കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവിയും കാശ്മീരികൾക്ക് പ്രത്യേക അവകാശവും നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് പിൻവലിച്ചതോടുകൂടി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പുതിയൊരു ഭൂപടം കൂടി ഇന്ത്യക്ക് പുതിയൊരു ഭൂപടം മാറ്റി വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമത്തിലാണ് എന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷിച്ചു കണ്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം പാക് അധീന കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതാണെന്നും അന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നിഷ്കളങ്കമായിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള കഴിവ് ഏടായിരുന്നോ എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം അത് അവിടെ ഒരു പുല്ല് പോലും കിളിർക്കാൻ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാശ്മീരിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പി ഒ കെ അതായത് പാക് അധീന കാശ്മീർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടുകൊടുത്തതിനെയാണ് നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി അമിത്ഷായും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം എൻ ഡി എ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം വന്നപ്പോൾ ആ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേക പദവി കാശ്മീരിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയും കാശ്മീരിൻ്റെ ഭൂപടം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം ഭൂവിസ്തൃതി മാറ്റിവരച്ച് എടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാനെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയ ഏതാണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് ഭാഗം ആണ് അവിടെ കാശ്മീർ പാക് അധീന കാശ്മീരിലാക്കി ഇന്ത്യ അന്ന് നെഹ്റു ഇൻഡിപെൻഡൻസിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ വിട്ടുകൊടുത്തു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള അത് എന്തോ ഒരു തരം പാളിച്ചയാണ് നെഹ്റുവിന് പറ്റിയത് എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ആയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാൻ്റെയും അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് ചിന്തിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് കാരണം ഇത് കൂടാതെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ പതിമൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ കൂടി അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നോർത്തൺ ഭാഗത്ത് നോർത്ത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അപ്പർ ലെവലിലേക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തും ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് നെഹ്റു കൂട്ടാക്കാതെ വിട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ പറയുന്ന ആ പ്രത്യേക സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആ പ്രത്യേക സ്ഥലത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ചൈനയ്ക്ക് വെറുതെ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചൈനയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൈനയിലും ചൈനക്കാരും പാകിസ്ഥാൻകാരും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും അത് ഒരു ഒരു കാര്യത്തിനും വകയ്ക്കൊള്ളാത്ത സ്ഥലമാണെന്ന് പറയുകയും അതിനുശേഷം നമ്മൾ സിയാച്ചിനും കാറുകളും പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് എല്ലാ കാലത്തും നമ്മൾ അതിനുശേഷം നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷം സ്ഥിരമായി നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടാണ് സിയാച്ചിനും കാറുകളും പിടിച്ചെടുത്തത് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പതിമൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ചൈനയ്ക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ഗിഫ്റ്റായി കൊടുത്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം കൂടെ ഇന്ത്യ പിടി ഇന്ത്യക്ക് വേണമെന്നും ഇന്ത്യ പിടിച്ചെടുക്കും എന്നും പറയുമ്പോഴാണ് ഈ നമ്മുടെ പാകിസ്ഥാൻ കാശ്മീർ ഇഷ്യൂവിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചൈന കൂടെ ഭാഗഭാക്കാകുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതിനെ ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൈന പാകിസ്ഥാൻ എന്നാൽ പാകിസ്ഥാൻ ചൈന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു നാഷണൽ ഹൈവേ പണിതിരിക്കുന്നു ടിബറ്റ് വരെ ചൈനയിൽ നിന്നും ടിബറ്റ് വരേക്കുള്ള വലിയൊരു നാഷണൽ ഹൈവേ പണിയുകയും അത് പാകിസ്ഥാൻ വരെ എത്തുകയും ചെയ്തിട്ട് അതിനിപ്പോൾ പാക്ക് ചൈന ഇക്കണോമിക് കോറിഡോർ വ്യാവസായിക ഇടനാഴിയായിട്ട് അതിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാകിസ്ഥാന് ആയുധ സഹായവും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചൈന ഈ നാഷണൽ ഹൈവേയിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗം അന്ന് നെഹ്റുവിന് പറ്റിയ വീഴ്ച മൂലം അല്ലെങ്കിൽ നെഹ്റു അത് മുൻകൂട്ടി കാണാത്തത് മൂലം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിഷ്കളങ്കത മൂലം വിട്ടുപോയ ഭാഗം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഇത് തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ ചൈന ഇന്ത്യ തമ്മിലുള്ളൊരു യുദ്ധ ബോർഡർ ഫൈറ്റിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങും എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ എൽ ഒ സി എന്ന ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണ രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് അധികവും ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയുടെ കാശ്മീരും പാകിസ്ഥാനുമായിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ ചില കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അവിടെയാണ് അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സെൻറ്ററാണ് അവിടെ യു എൻ്റെ നിരീക്ഷകരുമുണ്ട് ഇത് കൂടാതെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ അന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നും
പാകിസ്ഥാൻ ഇമ്രാൻ ഖാൻ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം മധ്യേ അമേരിക്കയിൽ പോയി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിഡൻറ്റിനെ കാണുകയും ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയും എന്നാൽ ഇന്ത്യ അത് നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പറ്റില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഈ രീതിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് എടുത്തു മാറ്റിയപ്പോഴേക്കും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ അവർ പേപ്പർ അവരവിടെ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പാക്ക് അധീന കാശ്മീരിലും ഇന്ത്യയിലെ കാശ്മീരിലും തന്നെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സിവിലിയൻസിൻ്റെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സംഭവമായിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള പാകിസ്ഥാൻ്റെ ശ്രമത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിരാശാകരമായ രീതിയിൽ അത് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് ഉഭയകക്ഷി പരമായിട്ട് ഉഭയകക്ഷികൾ പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് തീർക്കേണ്ട കാര്യമാണ് തങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇടപെടില്ല ഇതുകൂടാതെ യു എസിൻ്റെ വിദേശകാര്യ വക്താവ് മോർഗൻ ഓർട്ടഗസ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഉഭയകക്ഷിപരമായിട്ട് തീർക്കേണ്ട പ്രശ്നമാണ് മാത്രവുമല്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും ബൂട്ടോയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഷിംല കരാറിൻ്റെ ലംഘനമാകും ആ രീതിയിൽ ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ടോ യു എൻ ഒ യു എൻ ഒ അമേരിക്കയോ മറ്റൊരു ശക്തികളോ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യം ഇടപെടുന്നത് ഷിംല കരാറിൻ്റെ വിരുദ്ധമാണ് ഷിംല കരാർ പ്രകാരം ഉഭയകക്ഷിപരമായി മാത്രമേ കാശ്മീർ പ്രശ്നം സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞാലും നെഹ്റുവിന് പറ്റിയ പാളിച്ചയെ ഇപ്പോൾ എൻ ഡി എ സർക്കാർ ബി ജെ പിയുടെ എൻ ഡി എ സർക്കാർ ബി ജെ പി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻ ഡി എ സർക്കാർ തിരുത്താൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം ഇന്ത്യയുടെ ഭൂവിസ്തൃതി കാശ്മീർ ഭാഗത്തു നിന്നും പാക്ക് അധീന കാശ്മീരിനെ കൂടെ പിടിക്കുകയും ഇപ്പോൾ ചൈന യഥേഷ്ടം സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടാത്ത ആ സ്ഥലം കൂടി പിടിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യ മുന്നേറുകയാണ് ഇത് ഒരു തീരാ വ്യാധിയായിട്ട് ഇന്ത്യ ചൈനയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മൈഗ്രെയിൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് എന്നാണ് അമേരിക്ക വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ നമുക്കെപ്പോഴും തലവേദനയായിരിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാന് കൂടെ മൈഗ്രെയിൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ തലവേദനയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ചൈന ഇന്ത്യക്ക് വീണ്ടും തലവേദനയായി കൂടെ മാറും മാറിയേക്കും എന്നൊക്കെ കൂടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരുന്നു എന്തായാലും ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഭൂപ്രകൃതി പിടിച്ചെടുക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിടിച്ചെടുക്കുകയും അവിടെ പുതിയ മാപ്പ് വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് ഉറപ്